Lehetőség szerint ö, ö, gondos tenyésztőtől vásároljuk a malackát, a, a szaporítóktól és a, a kisállatkereskedésből történő vásárlásról lebeszélném a, a gazdikat. Ugye egy kisállatkereskedésben sokszor több tenyészetből származó különböző életkorú malackák keverednek, ilyenkor akár betegségeket is átadhatnak egymásnak, illetve gyakran a, a kereskedésekben nem teljesen jól tájékozottak az eladók az ügyben, hogy hogyan érdemes tartani a malackákat, mire kell odafigyelni náluk. Előfordul, hogy a nemüket sem sikerül mindig meghatározni. Ez ugye további problémákat okozhat. Mindenkit arra bíztatnék, hogy amikor malacka kerül hozzá, akkor, akkor vigyél egy általános vizsgálatra, mert kiderülhetnek olyan beleszületett betegségek, mondjuk egy, egy fogászati probléma, ami, ami Nyilván segíti a malackának a, a túlélési esélyét, vagy a gyógyulását abban, hogy, hogyha hirtelen felismerjük, vagy hát, hogyha hamar felismerjük. Azt fontos tudni, hogy a malacok azért már nagyon korán ivar életté válnak. Hát régebben ez inkább két hónapos korra volt, tehát ő most már azért megfigyelhető, hogy egy hónapos kor könnyéken is ivar életté válnak. Így gyakran előfordul, hogy a kereskedésből származó malacok már vemhesen kerülnek a gazdihoz. Ezért szoktuk javasolni, hogy amikor elhozzák a kereskedésből, akkor mindenképp egy állatorvosi vizsgálat javasol. Sokszor még a nem sem stimmel, amit megállapítanak a kereskedésben, tehát lehet, hogy azt mondják, hogy egy hím malacról van szó, és kiderül, hogy tulajdonképpen nőstény. Úgyhogy ha elhozzák a kereskedésből, akkor mindenképp egy állatorvosi vizsgálat javasol. Egyrésztről, hogy megnézzük, hogy fizikálisan minden rendben van-e vele, másrésztről pedig, hogy átbeszéljük a tartási takarmányozási feltételeket.